നമസ്കാരം നോൺ വെജ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അച്ചാറാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീൻ അച്ചാറ് ഗൈസ് മൈ നിമിഷ ആൻജിയോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത ഒരു കിലോ മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷമുള്ള വെയിറ്റാണ് ഒരു കിലോ അല്പം ഉറപ്പുള്ള ദശയോടു കൂടി മീനുകളായ കേര മോത നെയ്മീന് ഇതൊക്കെയാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ ഉപയോഗിച്ചും അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊടിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്കമീൻ ഉപയോഗിച്ചും ഇതേ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഉണക്കമീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഉപ്പ് കളയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക പിന്നീട് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിടുക ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിലെ ഉപ്പൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുറയും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഉണക്കമീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഇത് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂർ നേരം മാറ്റിവെക്കുക അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒരു കടായിലോ പാനിലോ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കുക ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന മീനിൻ്റെ പീസുകൾ ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക മീനിൻ്റെ പീസുകൾ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാവും മീൻ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇളക്കരുത് അങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച മസാലയെല്ലാം ഇളകിപ്പോകും രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിടുക ഏകദേശം എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് മീൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആവണം എന്നാൽ അത് കൂടുതൽ ഉണങ്ങി പോവാനും പാടില്ല ഇടവിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം പിന്നീട് ബാലൻസ് വന്ന ഈ എണ്ണയിൽ നിന്നും മുക്കാൽ കപ്പ് എണ്ണ എടുത്ത് ചൂടാക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകും അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർക്കുക കടുകെല്ലാം പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തത് നൂറ് ഗ്രാം മുക്കാൽ കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി നൂറ് ഗ്രാം വലുതാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ചെറുതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം ആറ് പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് അല്പം കറിവേപ്പില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് വഴട്ടിയെടുക്കുക ഏകദേശം അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നേരം മീഡിയം തീയിൽ ഇടവിട്ട് ഇളക്കി വേണം വഴട്ടിയെടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ വെന്താൽ മതി കൂടുതൽ വേവണമെന്നില്ല ഇനി തീ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കുക അതിനുശേഷം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ പകരം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർത്താലും മതി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് പത്ത് സെക്കൻഡ് നേരം ഇളക്കുക അതിൽ കൂടുതൽ നേരം ഈ പൊടികൾ എണ്ണയിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഓർക്കുക തീ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിക്കണം ആർക്കേലും കൊടുത്തു വിടാനാണ് അച്ചാർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ലീക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഇപ്പോൾ ചേർക്കണമെന്നില്ല എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിയ ശേഷം വിനാഗിരിയും അതിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്താൽ മതി പിന്നീട് വിനാഗിരി ചേർക്കുമ്പോൾ ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വിനാഗിരി ചേർക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക വിനാഗിരി ചേർക്കുമ്പോൾ അ
അച്ചാറ് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ജാറുകളിലേക്ക് മാറ്റുക രണ്ട് നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഉണങ്ങി വെള്ളമായ ഒട്ടുമില്ലാത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ജാറുകളിലാക്കി അച്ചാറ് സൂക്ഷിക്കുക ഒരു ജാറിലെ തീർന്നതിന് ശേഷം മാത്രം മറ്റുള്ള ജാറുകൾ തുറക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അച്ചാറുകൾ എടുക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഉണങ്ങിയ സ്പൂണുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കൂടുതൽ കാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ടിൽ ഒഴികെയുള്ള മറ്റു ബോട്ടിലുകൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത് അതൊരു ബോട്ടിലാക്കി രണ്ട് ദിവസം പുറത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആ